Karibu uje Info Tech TV. Kama ni kwa mara ya kwanza kutazama video zetu sa subscribe. Kukomenti kiangalia hapo juu unatazama uh, kuna kidude fulani kinaonyesha namna ya kukomenti, kusubscribe lakini pamoja na kupress notification ili uendelee kupata miendelezo ya masomo yetu lakini miendelezo ya information mbalimbali mbali na vitu vingi ambavyo tunakuwa tukiviweka katika channel yetu. Kwa hiyo usisahau kufanya hivyo. Kumbuka GA Info Teach TV inahusiana sana na GA Services ambao huduma zetu tunafanya kazi za kutaipu, kuprinti, lakini kudesign, lakini pia tunafanya window installation na program nyingine nyingi za kusiana na computer tunahusiana tuna, tuna nazo. Computer maintenance lakini bado tunafanya photo editing mpaka video editing tunafanya. Kwa hiyo tunapatikana Iringa Mkwawa Makanyagio nyuma ya Jengo la CCM ndipo ambako tunapatikana. Karibu pia katika ofisi zetu uweze kupata huduma moja kwa moja. Kwa hiyo tufatane pamoja siku ya leo tutakuwa tunajifunza katika computer uh, namna ya kutumia uh, shortcut za kwenye keyboard yako. Kwamba inaitwa inaitwa keyboard shortcut. Ndicho ambacho tutakuwa tunaangalia katika computer. Kwa hiyo tufatane pamoja uweze kuelewa shortcut za keyboard hii na kusaidia unapokuwa unataipa au unapokuwa unatumia PC kuliko kuanza kuangaika kutumia kasa utatumia keyboard yako kama shortcut ili uweze kuingia kwenye program fulani kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tufatane pamoja. Kwenye keyboard shortcut siku ya leo tunaenda kuona njia nane lakini zipo keyboard shortcut nyingi ambazo tutazidi kujifunza ambazo zinatumika mahali mbalimbali kwenye wedi na kadhalika lakini leo tutajifunza tu vya juu video kwenye computer kwamba namna gani ya kufanya keyboard shortcut. Sasa njia ya kwanza tunaanza na file explorer ili niweze kuingia kwenye file fulani. Sasa ili niweze kuingia kwenye file fulani au hiyo file explorer sasa hii ningeweza kwenda niingie hapo kwenye file ni open kwenye this PC. Sasa ili niweze ku explore mafile kwa haraka na bonyeza start button afu na bonyeza na E. Na bonyeza start button na bonyeza na E moja kwa moja na kwa ime explore imeingia kwenye file au imeshaingia kwenye mafile yalipo. Baada ya hapo njia ya pili ambayo tunaenda kujifunza namna ya ku highlight, namna ya kuweza ku highlight document yako uliyonayo hii inatokana kama unataka ku vitu vingi labda kuvicopy na kuvipeleka sehemu fulani au kuvidelete. Sasa ili niweze ku highlight na bonyeza kimoja ambacho kinakoishaonekana kama hapo ninapomaliza na bonyeza control na A. Hiyo ndio njia ya kufanya nini? Ya kufanya highlight. Inaonekana utando wa blue hivyo na kwa imefanya highlight. Njia ya tatu ambayo tunataka kujifunza namna ya kukopi. Kwa hiyo ili uweze kukopi document yako na endo na highlight kama ni moja au kama ni nyingi zaidi ambazo unahitaji kuzikopi. Mfano nataka ni copy moja ni ipeleke sehemu fulani. Kwa hiyo ili niweze ku highlight sasa naenda na bonyeza kwa kwamba nataji ni copy na bonyeza control pamoja na c na kwa nime copy njia ya nne ni kufanya nini ni kufanya paste yani ku paste kile kitu ambacho umekikopi sasa labda hii kitu ambacho umekikopi nataka kikahamishwe kwenye kitu chochote ambacho unijua iwe ni simu iwe ni flash au iwe ni kwenye file kukopi sehemu nyingine kwa nataka ni copy kwenye picture nitabonyeza control na V. Hiyo ndio njia ambayo tuna ukishabonyeza control na V itatokea huku. Hiyo ndio njia ambayo tunaita paste. Hiyo ndio kwa kutumia keyboard shortcut control pamoja na V. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunaenda kujifunza njia nyingine namna ya kukati. Ili uweze kukati ni njia ya tano. Ili uweze kukati kwa kutumia keyboard shortcut unakuwa umeelete kitu chochote ambacho unakuwa unahitaji kukati. Mfano mimi nataka nikati huyu mbambo nimeuingiza hapa. Ili uweze kukati sasa tunabonyeza control pamoja na, na X. Control pamoja na X. Hapo ndo nakuwa umekati. Sasa kukati inatokana na nataka labda uhamishie ipeleke sehemu nyingine. Mfano nataka nilete kwenye hapa kwenye document. Nataka nilete kwenye download. Baada ya kumbonyeza download yako imefunguka ukimaliza una, una, una paste yani control V. Control V una paste. Sasa inaonekana kwamba imeshaingia. Kama unahitaji kuingiza kwa namna hiyo yani nategemea sasa mimi nahitaji kuingiza au kama uhitaji hivyo. Nasema replace distinction moja kwa moja na kwa imeshatokea. Nikija nitaangalia huku chini na ikuta huwa hapa upo ambako ni nimeipaste. Ni, ni sasa njia nyingine ambazo tunataka kujifunza namna ya kudelete ili uweze kudelete file ambayo inakuwa umo sasa kwa kutumia keyboard shortcut mfano umesha delete hiyo au unaweza kudelete zaidi ya kitu kimoja mfano mimi nataka ni delete kabisa kuanzia hapa mpaka hapa hivi hizi zote ni delete sasa ili uweze kudelete nikishaza highlight kwa namna hiyo kinachofanyika sasa naenda na bonyeza control pamoja na d control pamoja na d ndio delete control pamoja na d 
unakuwa umedelete unaona vitu vyako vyote vinakuwa vimeondoka hiyo ndio njia ya kufanya nini njia ya kudelete kitu kingine ambacho tunaenda kujifunza kwenye keyboard shortcut tunaenda kujifunza file location hii inatokana kama file yako kwenye simu yaani umeshafungua umeonekana lakini unajua ilikuwa wapi au umefunguka wapi yako pale juu au kwenye document yote au mfano hii ama file ya kwenye desktop ili niweze ku explore sasa hii hiyo file location ya hicho kitu na bonyeza control pamoja na n control pamoja na n itafunguka na kuambia kwamba iko hilo uh, file ambayo tumeliopen liko kwenye uh, location ya desktop kama ambavyo inaonekana hapo juu hiyo ndo njia nyingine ya kufanya file uh, njia sita njia ya saba ambayo tunaenda kujifunza siku ya leo uh, namna ya kuweza kufanya nini namna ya kukopi sasa yani umeopen katika file yako mfano na open hivi kwenye uh, kwenye picture hapa ukiona kwenye picture kuna mafaili mengi sasa nataji nichambue baadhi ya vitu ndio niende labda ni kwa ajili ya kuvikopi kwa ajili ya kuvipesi sasa ili niweze kuvichambua naenda na, na bonyeza kwanza kwenye kimoja afu nikishamaliza ili niweze kuendelea kuchambua sasa vile vitu ambavyo nataka kuvikopi na bonyeza control baada ya kubonyeza control unakuwa unaenda bonyeza labda nahitaji hiki nahitaji hiki unakuwa ndio na single click usi, usi double click Uki double click ita open kwa hiyo ukihitaji kushuka tena unashusha hapa unaangalia labda nahitaji na hiki hivyo vitu unaviona naonekana kwamba hapa nime highlight na hapa nime highlight na huku nime highlight kwa hiyo nimechambua kwa hiyo kama utahitaji kuvicopy control v control p na uh, no control v control x control nini hizo zote kuhusiana kukati pamoja na kupaste zitatumika hapo na na kuwa na muendelezo kwa namna hiyo kwa hiyo hiyo ndio ndio ya kutumia keyboard shortcut hizi ili uweze kuna nini lakini njia nyingine ni self remove mfano umeconnect USB yako kwenye simu yako kwenye PC yako au kuna simu fulani ambayo mfano kama hivi umeconnect USB yako kama unavyosikia nimeconnect na dia inakuja inaonyesha USB ya hapa ndio ingia sasa ili niweze kuifanyia self remove uh, cha kufanya na bonyeza control pamoja na alt. Ukishabonyeza control pamoja na alt unaenda kuchomoa ile USB yako ambayo umekuwa iconnect au flash kwenye PC yako. Hapo na unakuwa umefanya self remove kwa namna hiyo. Ukishafanya self remove hata kama kuna virus zozote zitaondoka hivyo bila kuonyesha kitu chochote ambacho kinakuwa kimeingia humu kama ni virus. Sasa usisahau kusubscribe lakini komenti kumbuka keyboard shortcut zipo nyingi inategemea na program ambayo unatumia ukienda kwenye Microsoft Word process ya kuinstall window ukiendelea kusubscribe utazidi kuziona hizo keyboard shortcut leo nimefundisha uh, za mapema tu kama tu unafanya kama unatumia nani keyboard yako kwa computer tu matumizi ya kawaida kwa hiyo usisahau kusubscribe lakini drop comment yako hapo chini tuzidi kuwa pamoja kumbuka share kwa wenzako